nome é Fábio Freitas, eu trabalho na Embrapa, em Brasília, e nós estamos aqui na aldeia Ulupuene, né, da etnia Waurá, no parque de Xingu, no estado do Mato Grosso. Né. Nós viemos aqui acompanhar uma tradição cultural relacionada à mandioca, né, feita pelo agricultor chamado Tapaê, Waurá. Eu sou Logan Kistler, eu sou um arqueólogo e botanista at the Smithsonian Institution's National Museum of Natural History in Washington, D.C. So the way manioc is typically propagated in crop fields is a plant from last year is dug up and a, a section is cut out of the stem or a side branch. And that section is buried and it sprouts, uh, it becomes a new plant and you can harvest roots from beneath. So it becomes clonal. Um, one variety in a field is all genetically the same from plant to plant. Uh, I'm Robin Allaby from uh, the University of Warwick, where I'm a professor in the School of Life Sciences. And the past um, 25 years or so, I've been interested in the evolution of domestication of plants. And one of the things that's interesting about the, the lower latitudes of the tropical regions is that domestication of plants is largely revolved around tuber type plants, so from underground storage of organs. Um, by far and away the most important tuber crop in the world is cassava. Manioc is a plant that feeds 800 million people worldwide. It came from not far from here. Nós na verdade estamos fechando um ciclo de trabalho, né, dentro da que se chama casa cupu, que é uma tradição cultural que tem uma tem uma parte a ver com uma questão mais cosmológica, espiritual, né, de trazer força para para roça de mandioca, né, e tem um outro lado mais de pesquisa, mais científico que essa tradição acaba uh, contribuindo para trazer diversidade para a mandioca. So, uh, this project that we're doing to try and understand uh, manioc evolution is is combining um, genomics and traditional knowledge. What we're uh, seeing in this process is that seeds aren't a part of the normal planting strategy for cassava, but they do provide an opportunity for discovering new varieties and for taking advantage of new variation. They tend to be clonally propagated, uh, which means we don't have normal sexual reproduction of the plant, we just copy the plant from generation to generation. So over long periods of time, if you have a clonal system, what happens at the organism level, the genome level, is that there will be a decay over time. So we expect crops to become weaker and weaker and weaker over time. But this doesn't seem to be happening uh, with cassava. So somehow uh, the systems that they're using uh, in, in these sorts of villages is managing to maintain all that diversity and specialize uh, to produce different cassava types uh, and basically preserve uh, the, the crop over thousands and thousands of years. E esse agricultor né, e alguns outros aqui da aldeia, eles identificam plantas de semente, né, cuidam dessa planta quando ela aparece, né, muitas vezes se acha uma planta no campo, eles trazem para perto dessa casa o cupuro. Cuidam, avaliam a planta e se eles gostarem eles dão o nome e incorporam a coleção deles. Né? Então isso, você está conservando o material, você está gerando uma diversidade pelo, pelo cruzamento e ao você achar uma planta nova, eles estão cuidando e se gostarem estão incorporando a coleção deles. Então aqui é, uma, é um exemplo bem, bem claro como uma tradição cultural 
interfere de maneira muito tensa né, na domesticação, na, na conservação e na geração de diversidade, né, no, nesse caso da mandioca. Tem um, algumas práticas tradicionais entre as populações de dias são muito importantes né, na questão de evolução de plantas, de domesticação, de, de conservação e muitas vezes, por uma série de razões, estão sendo perdidas, esquecidas e poucas pessoas estão utilizando isso. Aquele lá que vai cantar para eles, para desanimar a mandioca e eles, né, tudo, para ter bem forte, né? Isso, isso, isso aí já deu, né? Thank <laughs> you.